से आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड हार्ट डे निकला है उनतीस सितंबर को तो इस पूरे वीक हम जो है वर्ल्ड हार्ट डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इस मसले को इस मुद्दे को हमें बहुत सीरियसली इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हृदय रोग एक जो है संक्रामक रूप लेता जा रहा है एक एपिडेमिक का जो है वो शेप लेता जा रहा है बड़ी तेज़ी से इसके जो मरीज़ हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं और एक अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो लगभग उन्नीस से ले अब तक पिछले 50 सालों में लगभग साढ़े तीन गुना ये तकलीफ जो है ये बढ़ चुकी है अगर 1960 में 4 परसेंट अडल्ट को अडल्ट जो है पैंतीस से चौंसठ साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनमें अगर 4 परसेंट इंसिडेंस था 1960 में तो 2001 में ये 11 परसेंट था और 2011 का जो अभी सेंसस आ रहा है उसमें लगभग हमारे एडल्ट में इसकी तादाद तेरह से लेकर साढ़े तेरह प्रतिशत के बीच में लगभग छः करोड़ हार्ट के मरीज हैं हमारे देश में और हर तीसरी मौत हमारे देश में जो है वो हार्ट अटैक से होती है लगभग पंद्रह से सोलह लाख मरीज हर साल इंडिया में हार्ट अटैक से जान गवाते हैं और सबसे बड़ा मौत का कारण हिंदुस्तान में जो है वो हार्ट डिजीज़ है तो प्रति घंटे की अगर रफ्तार से हम देखें तो लगभग नब्बे से इक्वान इक्यानवे लोग जो है हार्ट अटैक से मरते हैं सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज जो डेथ का है इंडिया में है वो है एक्सीडेंट और ट्रामा रिलेटेड डेथ वो सिर्फ तेरह डेथ्स पर आ रहे हैं यानी कि दूसरा नंबर बहुत पीछे है तो मेजर किलर जो है वो हार्ट है और हमारे इतने रिसोर्स नहीं है कि जितने हार्ट के मरीज़ हैं उनको हम असली ट्रीटमेंट दे पाएँ असली ट्रीटमेंट तो ये है कि जिसकी नड़ियाँ ब्लॉक हैं उसकी नाड़ियों को या स्टेंट से खोल दें या बाईपास सर्जरी से उसको चालू करें तो ये करीब एक परसेंट मरीज जो है उनको सिर्फ ये सुविधा मिल पाती जिसके कई कारण हैं हमारे देश की गरीबी ये कारण है इतने ज़्यादा बड़े एडवांस सेंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में ये दूसरा कारण है तो इसका मतलब है कि इस बीमारी का हम इलाज तो अच्छे से नहीं कर सकते सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि हार्ट के पेशेंट्स को हम जो हैं वो ऐसी टिप्स दें कि इससे जो है हमारे कंट्री में हार्ट के मरीज़ जो हैं वो कम होते जाएं प्रिवेंशन यानी कि हार्ट अटैक होने से पहले ही हम अपनी जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन करें कि हमें हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएं और इस बारे में ये पाया गया है कि इंडियंस में सबसे बड़ा कॉमन कारण है जेनेटिक्स यानी कि हमारे पेरेंट्स के टाइम से हमारे जो है टेंडेंसी हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज़ की ज़्यादा है जो भारतीय भारतीय लोग जो है यूरोप में और अमेरिका में बसे हुए हैं उन कंट्रीज़ में बहुत रिसर्च हुई है इस बात पे हमारे जिन लोगों को जीन्स में भी ये टेंडेंसी है कि दो तीन गुना हमारे हमें हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है दूसरा क्या डिफरेंस है कि इंडियन डाइट जो है वो खुराक हमारी जो है उसमें चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा है ये पाया गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि जो वेजिटेरियंस हैं उनमें हार्ट अटैक कम होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं लेकिन जब यही सर्वे इंडिया में किया गया तो यहाँ पाया गया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में दोनों में बराबर मात्रा में ही हार्ट अटैक होते हैं जब इसके कारणों को ढूंढा गया तो ये पता चला कि हमारे देश में जो वेजिटेरियन हैं उनकी बहुत पक्की कारण है कि जो मीट वगैरह ना खाने से हमारे शरीर में कमज़ोरी आ रही है उसको पूरा करने के लिए दूध दही मक्खन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और इन चीज़ों में भी उतने ही सेचूरेटेड फैट होते हैं जो हार्ट को नुकसान करते हैं जितने कि मीट वगैरह भी होता है यही कारण है कि इंडियंस में जो है वो बराबर इंसिडेंस है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में और इस चीज़ को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने नाम दिया सूडो वेजिटेरियनिज्म ऑफ इंडियंस यानी कि इंडियन जो वेजिटेरियन भी हैं वो खुराक के हिसाब से झूठे वेजिटेरियन है सेचूरेटेड फैट उतनी ही खा जाते हैं ज़्यादा मात्रा होती है सेचूरेटेड फैट्स की और जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि फास्ट फूड किल्स फास्ट जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाओ उतनी जल्दी आप मौत की तरफ जाओगे तो उसमें भी कंट्रोल करना ठीक है महीने में एक आध बार किसी को खाना है टेस्ट चेंज करने के लिए तो ले सकता है लेकिन रूटीन में जब ये चीज़ें खाई जाती हैं तो इससे हमें नुकसान होता है तीसरा सबसे बड़ा कारण जो इंडियंस में पाया गया है वो है मोटापा जिसे हम पंजाबी में गोगड़ कहते हैं पे क्या ये प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोग मोटे हैं लेकिन जो 
वाइट रेसिस हैं उनमें मोटापे की टेंडेंसी है डिफ्यूज अगर पेट बड़ा है तो बाजू भी बड़े होंगे छाती पे भी फैट जमती है इंडियंस में सिर्फ पेट के आसपास फैट जमती है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है ये आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस को दो से तीन गुना बढ़ा देती है वो है स्मोकिंग या तो तम्बाकू का किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में सेवन करना तम्बाकू तो जो चुपाते हैं उन लोगों को भी उतना ही हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है जितना कि सिगरेट पीने पीने वालों को उसका रिस्क होता है हर तरीके से जो तम्बाकू है वो शरीर को नुकसान करता है सिर्फ ये कहा जाता है कि सिगरेट पीने के सिर्फ तीन फायदे पहला फ़ायदा ये कि सिगरेट पीने वाले के घर में कभी चोर नहीं घुसता दूसरा फायदा ये कि सिगरेट पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता ठीक है तीसरा फायदा ये कि सिगरेट पीने वाला कभी घोड़ा नहीं होता वो क्यों सारी रात खांसता रहता चोर घर में घुस नहीं सकता जवानी में लाठी लेके चलता कुत्ता पास नहीं भटक सकता जवानी में मर जाता है उड़ा पर भी आता ही सही तो ये मेल्स जो है वो तम्बाकू का किसी ना किसी तरीके से सेवन करता समझ नहीं आया ये फायदे थे या नुकसान थे ये बस आप समझे अगर आपको ये तीन फायदे चाहिए तो फिर फायदे थे अगर इनसे स्ट्रेस फैक्टर स्ट्रेस जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे नहीं मैं नहीं बात कर पाऊँगा लेकिन जितना सिगरेट या फैट्स का ज़्यादा होना नुकसान करता है हार्ट को उतना ही स्ट्रेस नुकसान करता है तो स्ट्रेस को सिर्फ मैं फाइट करने के या कंट्रोल करने के चार टिप्स दूंगा पहला टिप है कि रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ वो फिजिकल फिटनेस ही नहीं देती आपको मेंटल फिटनेस भी देती है जो लोग रेगुलर सैर करते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम पाया गया है क्योंकि सैर के टाइम पे जो हमारे ब्रेन में एंडोरफन कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं दूसरा योगा मेडिटेशन खास करके योगा में शव आसन और मेडिटेशन जब आप पूजा करते हैं या मेडिटेट करते हैं या डिवोशनल म्यूजिक सुनते हैं ये इंडिया की भी स्टडीज़ हैं बहुत सारी है सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर भी मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बहुत काम हुआ है इस पर तो उस समय पे हमारे जो ब्रेन का ये आगे का हिस्सा है फ्रंटल रोड यहाँ पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं पूजा करने के लिए पंद्रह बीस मिनट उस समय यहाँ से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करते तीसरा तरीका है लाफ्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने से स्ट्रेस लेवल कम होता है हर शहर में अब लाफ्टर क्लब बने हैं चंडीगढ़ में तो हर सेक्टर में लाफ्टर क्लब है और इसका साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इसका स्ट्रेस कम करने में काफ़ी रोल है और चौथा जो तरीका है वो है कि कभी भी अपने मन की परेशानी टेंशन स्ट्रेस इसको मन में ना रखो इसको अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर करो अगर आप शेयर करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा 2002 में एक बड़े पॉपुलर पंजाब के फोक सिंगर हैं बहुत ही मशहूर हैं बॉम्बे तक जाते हैं उनको हृदय रोग हुआ जाने में परफॉर्म कर रहे थे पेन हुआ मेरे पास लाया गया तो मैंने उनका एंजियोग्राफी किया तो मेन वाली नाड़ी बंद थी वो स्टैंड डाल के हमने खोल दिया क्योंकि मैं यहाँ छोटी नाड़ी से कर देता हूँ दो घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता मेरा जब मैं डिस्चार्ज की फाइल उनको मैंने उनको दी तो उन्होंने एक मुझे कागज दिया मेरे कहा इसमें क्या है वो कहते हैं कि आपके बाकी मरीजों के लिए इसमें एक नसीहत है तो जब मैंने उसको खोल के पढ़ा तो उसको चेस पंजाबी में लिखा था उसमें दिल खोल लो यारा नाल दिल खोल लो यारा नाल नीते डॉक्टर जसवाल खोलर के उजारा नाल <laughs> और साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि अगर आप अपने दोस्तों या अपने स्पाउस के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते ये उन्होंने जो तीन घंटे सोचने का टाइम मिला ये शायद लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं तीन घंटे जो बेड में लेटे लेटे सोचने का टाइम मिला उसमें उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि क्योंकि मैं हमेशा अपने में रहा एक फॉल्स ईगो होती है हर एक आदमी से बात नहीं कर सकता जो सेलिब्रिटी है क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है नॉन परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है सक्सेस फेलर हर चीज़ का स्ट्रेस है तो उन्होंने उस उतने में फिगर आउट कर लिया छोटी सी इस आर्टी से हम एनजियोग्राफी कर देते हैं स्टेंटिंग कर देते हैं जीरो परसेंट रिस्क पे और सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज होता है अभी मेरा कुछ दिन पहले इंटरनेट पर प्रोग्राम आया था लंच टाइम एनजियो मेरे कितने ही पेशेंट हैं लोकल चंडीगढ़ के जो कि लंच ब्रेक में आके स्टैंड डरवा के वापस चले जाते हैं सुबह आए ब्लड टेस्ट दिए ऑफिस चले गए लंच ब्रेक में आए 
इतना सिंपल हो चुका है आज के टाइम पे इलाज अगर आपको दिक्कत है भी कोई तो इलाज से भी डरने की बात नहीं है हाँ अगर उसको डिले किया जाए हार्ट को डैमेज होने के बाद अगर इलाज किया जाए फिर डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते लेकिन इलाज बाद की बात है पहली बात यह है कि प्रिवेंशन के लिए ये पाँच टिप्स जो मैंने दी हैं कहते हैं कि दीप से दीप आए आते अर्ली सिक्सटी सेवेंटीज़ में अमेरिका में हार्ट डिजीज बहुत कॉमन थी उन्होंने ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स जो वो उसको फॉलो किया 1970 की दशक 1980 की दशक इसमें वहाँ पे हार्ट डिजीज कम होनी शुरू हो गई और जो 1970 में वहाँ पे इंसिडेंस था उससे आज आधा है जबकि पिछले 40 साल में इंडिया में ये दो से तीन गुना पड़ा है सो so, यानी कि अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है और अगर हम जीवन शैली को बदलते हैं तो उसका डेफिनेटली इंसिडेंस कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इससे मैं शॉर्ट में मैंने अपने ब्रीफ में बताया विचार जो भी हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है आपके मन में कोई सवाल पैदा होता है हार्ट अटैक और बनास्पति अगर हम पीछे अपनी नज़र बढ़ाए तो जब अर्ली सिक्सटीज में बनास्पति घी आया उसके बाद हार्ट अटैक बढ़ने शुरू हुए कारण बनास्पति घी जो है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल ये ट्रांसफेटी एसिड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ट्रांसफेटी एसिड्स जो है वो सेचूरेटेड फैट्स से भी ज़्यादा नुकसान देंगे चार चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है तीनों में मैं बता रहा हूँ डालडा घी देसी घी बटर कोकोनट और पाव इनमें सब में यह ट्रांसफेटी एसिड्स हैं या इनमें सेचूरेटेड फैट्स हैं इनको एज फार एज पॉसिबली अवॉइड करना है दूसरा इवन अच्छा तेल भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ना सेचूरेटेड फैट्स हैं ना ट्रांसफेटी एसिड्स हैं लेकिन अगर उसको हम गर्म करके उसमें कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं <laughs> उसकी फैट्स और ट्रांसफेटी एसिड्स में कन्वर्ट होना तो ये चार ऑयल्स अवॉइड करें पहली बात दूसरी बात डीप फ्राइड चीज़ें जो है उसको हम अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब फैट्स लेने से हम बच जाते हैं और डीप फ्राइड में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितनी बार हम उस ऑयल को बार बार गर्म करते हैं उतना उसमें ट्रांसफेटी एसिड्स की मात्रा बढ़ती जाती है यानी घर में ऑयल जो है उनको मिक्स करके अपना एक कुकिंग ऑयल बनाओ वो आइडियल वे है जिसमें आप लाइट घी में अपना खाना और आई वेजिटेबल ऑयल में अपना खाना बना सकते हैं और वो जो अच्छे तेल हैं उनमें बेस्ट माना जाता है ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल में दो प्रॉब्लम है इंडियन कंडीशंस में एक तो उसकी प्राइस हम सभी लोग एक रूटीन कुकिंग मीडियम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दूसरा उसमें जो है उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो है स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है जिस पॉइंट पे उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए उस पॉइंट पे जो तेल है कोई भी ऑयल है चाहे बेस्ट ऑयल भी है वो ट्रांसफेटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है तो ऑलिव ऑयल में जो स्मोकिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब है कि अगर हम तेल में उस जिस तरीके से हम बनाते हैं हंड्रेड डिग्रीज पर तो आम हमारा वो तेल जाता है तो हम इंडियन अगर ऑलिव ऑयल खा भी लें तो हमें वो फ़ायदा नहीं होगा जो उन लोगों को होता है वो क्या करते हैं सैलेड पे उसकी ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग देते हैं उसको गर्म नहीं करते वेस्टर्न लोगों की बात कर रहा हूँ तो इसलिए ऑलिव ऑयल मैं इंडियन सर्कमस्टांसिस में सजेस्ट नहीं करूँगा मैं कभी खुदा करडी का तेल है सनफ्लावर ऑयल है आपका ये रेप सीड ऑयल है सरसों का ऑयल है ये सारे अच्छे तेल हैं अगर आप रिफाइंड फॉर्म में यूज़ करें लेकिन एक ही ऑयल को स्टिक ना करें हर दो तीन महीने में ऑयल बदल लें या दो तीन ऑयल मिक्स करके उसको अपना कुकिंग वीडियो बनाएं क्योंकि अब इनका मेरे पास एक बहुत अच्छा चार्ट है कभी हम पूरा इस पर टॉप देंगे किसी में मुफा ज़्यादा है किसी में मुफा ज़्यादा है ज़्यादा है उस पर आना हूँ सॉल्व पूछा हुआ मैं एल्कोहल का कितना प्रभाव पड़ता है हार्ट पर आपका क्या विचार है पहले मैं आपसे नहीं पब्लिक मुझे भी पता होना चाहिए पब्लिक में क्या कॉन्सेप्ट है क्या देखो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि क्या खाना तो बाद की बात है कितना खाना चाहिए ये ये इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड ओवर लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं मैं एक बार ऑपरेट करने गया इजिप्ट वहाँ पे कहीं गए हम देख रहे थे वहाँ पे एक टॉम पे लिखा था वन फोर्थ ऑफ वट वी ईट कीप्स अलाइव लेस रेस्ट थ्री फोर्थ 
thieves are doctors in life. So, what does that mean? What do we do? We have to eat one roti. We have to eat one roti. उन्होंने उन्होंने जरूर किया था कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं नेचुरल में उनको ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। दूसरा आम तौर पे कहा जाता था पुराने लोग हमारे हमारी दादी तो जरूर बोलती थी कि हर आदमी का अन्न और जल जो है वो एक सीमित है। अगर ज़्यादा खाओगे तो ये एक रूटीन डाइट जो है वो मेरे एक पेशेंट के बड़े नामी एडवोकेट हैं 2003 में मेरे का स्टेंट किया था हार्ट टाइप वो स्टेंट किया स्टेंट के बाद जब वो मेरे पास आए फॉलोअप के लिए तो उनकी नेचुरल वाइफ तो थी साथ में अपने जूनियर को भी लेके आए और उसने इतनी तीन चार फाइलें पकड़ी हुई थी सारी बात होने के बाद क्या खाना है क्या नहीं पीना चलना कितना है क्या प्रिकॉशन लेनी है दवाई क्या लेनी है सारे डिस्कशन के बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये अल्कोहल के बारे में तरह की विचार है और मैं समझ गया कि नामी वकील है इसने तरीके से मुझे फंसा लिया है कि मेरे से कुछ ये कहलवाएगा तो मैंने बड़े केयरफुली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टेटमेंट है अल्कोहल के बारे में वो उनको बोली मैंने कहा कि इफ देर इज़ नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू अल्कोहल यानी कि अगर आपके आप डायबिटिक नहीं हैं आपका लीवर खराब नहीं है अगर नुकसान अदरवाइज आपको अल्कोहल नहीं कर सकती एंड यू आर यूज टू टेकिंग अल्कोहल और वो इस बंदे के लिए वो स्टेटमेंट है जो अल्कोहल लेता है उसके लिए नहीं जो नहीं लेता इन दैट केस स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज 32 टू फिफ्टी एम एल कैन बी अलाउड फॉर दैट पर्सन फॉर प्रोबेबल गुड इफेक्ट ऑन हार्ट बट आगे उसमें सेम स्टेटमेंट लिखा बट अ पर्सन हु डज नॉट टेक अल्कोहल Even small amount of alcohol cannot be prescribed as medicine to prevent heart disease. Not, not there. Low, low dose aspirin. पहले moderate risk heart disease में भी देते थे. अब सिर्फ जो लोगों को बहुत ज़्यादा risk है, major, two major risk factors हैं. या किसी को diabetes risk में उसमें देते हैं. जो पुराना concept था कि 40 साल के बाद हरेक आदमी को aspirin दे दो, वो disproved हो चुका है. उसको आज हम नहीं. बाकी सारे यहाँ पेशेंट्स बेच हार्ट अटैक इट कम्स लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू और यही सब तो बड़ा फैक्टर है जिसके कारण पेशेंट जगह वो ये समझन बेच के मेरे हार्ट अटैक हो गया है बहुत देर लग जाता है और इवन अमेरिका वर्गी कंट्री जितने कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की थी जल्दी ये हार्ट अटैक ले बारे उस कंट्री बीच भी ये पाया गया कि सत्तर परसेंट डिले जी हार्ट अटैक तो बाद ट्रीटमेंट लेन बच वो पेशेंट से पार्ट थे सीधी बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव कि मैंने हार्ट अटैक हो गया कि शामी में बैडमिंटन खेल के आया बिल्कुल ठीक से हूँ अचानक मैंने हार्ट अटैक की नहीं हो सकता बट मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट केसिस बिच सडन होता है पता नहीं चलता दूसरी गल अगर किसी को हार्ट अटैक हो जो असी पिक्चर्स बच्चे देखते हैं कि जी पूरा नाटक हो गया पूरा ड्रामा हो गया जोर की पेन हुई पसीनो पसीन हो गया बंदा और पूरा मतलब पूरा नाटक हो गया उतना के सिमटम सिर्फ तीस तो बत्तीस परसेंट हार्ट अटैक्स में चुनते हैं बाकी टू थर्ड हार्ट अटैक्स में माइनर सिम्टम्स होते हैं जिमें हल्का परसिस्टेंट गैस्ट्राइटस गैस और गैस हार्ट डिजीज पेशेंट्स का मैक्सीम नुकसान करती है लोग इनू गैस समझते रहते हैं एक्चुअली हार्ट के थले हिस्से का हार्ट अटैक होंगे जो कि गैस की तरह प्रजेंट करता है कई लोगों सिर्फ माइट इतने हल्की पेट या छाती हल्का भारीपन या साह हल्का घुटन या कईयों पिछे दर्द निकलती है वो एज्यूम करते हैं कि दर्द लैफ्ट साइड से होनी चाहिए लेकिन हार्ट की दर्द कदम भी एक साइड से नहीं होंगी लैफ्ट साइड से सेंट्रल होंगी है डिफ्यूज होंगी है कई बार सिर्फ आम बच लै दर्द जाती है और बहुत बार सिर्फ जॉ बच या सिर्फ टुथ बच अवेलेबल इन आर हॉस्पिटल बट इन दी प्रमोशन इन्हें इंडीकेशन देखी जाए सी टी एनजियोग्राफी साढ़े को भी अवेलेबल है बट यदि प्रमोशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि पेशेंट को इंडिकेशन क्या है वाई डू आई से दैट इंडिकेशन का मतलब ये है कि सी टी एनजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग एजेंट तरीका है कहाँ पे की जाती है ये जहाँ पे डिजीज का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आप रूल आउट करने के लिए सी टी एनजियोग्राफी कर रहे हैं अगर इलाज के पर्पज से आप पेशेंट का टेस्ट कर रहे हो तो सी टी एनजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है स्क्रीनिंग का क्या मतलब है जैसे किसी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है उसका टी एम टी पॉजिटिव आ गया अब उसमें आप एंजियोग्राफी नहीं करोगे आप सी टी से देख लोगे कि इसमें कोई नुक्स है कि नहीं अगर उसमें कोई नुक्स आता है फिर आपको कंफर्म जो है वो 
द प्रॉपर कैथीटर एंजियोग्राफी से ही करना पड़ता है पर जहाँ पे प्रूव सिम्टम्स हैं प्रूव डिसीज चेंजेस हैं वहाँ पे डायग्नोसिस करने का पर्पस है ट्रीटमेंट करना और ट्रीटमेंट कोई भी आदमी जो है सिटी एंजियोग्राफी पार में रुक जाओगे सिटी एंजियोग्राफी के फाइंडिंग्स के लेवल पे अरे तो ओवर ईयर्स हमने जो चाहा है वो ये है कि क्यों ना कैथीटर एंजियोग्राफी को ही इतना सेफ कर दिया जाए और इतना ट्रबल फ्री या पेन फ्री कर दिया जाए कि वो सिटी एंजियोग्राफी जैसा ही हो जाए लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा है वो नॉर्मल एंजियोग्राफी जैसा हो इसके लिए आजकल वो पुरानी बातें नहीं रह गई कि हम वो टांग से बाइक मोटी डाल के उससे एंजियोग्राफी कर रहे हैं आठ आठ घंटे उसके बाद पेशेंट लेट रहे हैं पीठ में दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं पेशाब में दिक्कत आ रही है आठ दस परसेंट को कॉम्प्लिकेशन भी होती थी अब जो लेटेस्ट टेक्निक है उस उसको नॉर्थ इंडिया में मैंने ही स्टार्ट किया छोटी आर्टरी से ये रेडियल आर्टरी यानी कलाई की नड़ी से हम छोटी सी पाइप ले जाते हैं आर्ट में उससे पिक्चर्स लेते हैं और इसी में से अगर किसी को स्टेंट की जरूरत है इसी में से स्टेंट डाल देते हैं जैसे मैंने बताया कि लंच टाइम एन हमने इंट्रोड्यूस करी है मैंने यहाँ से तो उसमें यही है कि आप घंटे दो घंटे के बाद इवन स्टेंट के बाद भी डिस्चार्ज हो सकते हैं और एक छोटी सी पट्टी करके यहाँ पर या बैंडेड लगा के हम भेज देते हैं और दिक्कत उसमें हमें कई बार ये आती है कि पेशेंट बाद में कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बताओ सीढ़ी दिखाओ कि आपने स्टैंड कहाँ से डाले मुझे तो पता भी नहीं चला तो वो हमें प्रूव करने के लिए उसमें उनको सीढ़ी जरूर दिखानी पड़ती है इतनी आरामदेह है तो इस शुगर और सोडियम दोनों ही नुकसान करते हैं मैं दो एग्जाम्पल दूँगा सोडियम जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होने के चांसेस दो दो ढाई ढाई से तीन गुना पड़ जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई कंट्रीज़ हैं स्कैंडीनेवियन कंट्रीज़ जिनमें कि नेशनल लेवल पे उन्होंने सॉल्ट की अवेलेबिलिटी ही खत्म कर दी कि जो आदमी सॉल्ट बेचेगा वो जेल के अंदर तो नेशनल लेवल पे जब उन्होंने सोडियम कंट्रोल प्रोग्राम किया तो उससे ब्लड प्रेशर और हार्ट के इंसिडेंस बहुत सिग्निफिकेंट लो सिग्निफिकेंटली कम हुआ दूसरा आप मीठे की या चीनी वाली बात कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है इसके बारे में ये माना गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब फैट्स के बारे में अवेयरनेस आई कि हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो वहाँ पे जब ये बताया गया कि ये फैट ना खाओ ये फैट ना खाओ ये फैट ना खाओ तो धीरे धीरे अब आदमी जो है वो स्वाद का कीड़ा है उधर नहीं तो उन्होंने मीठी चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दी तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पर वहाँ पर पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई और जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पर शिफ्ट हुआ तो इंसिडेंस फिर उतना का उतना ही रह गया क्यों क्योंकि उससे एक तो आपके डैप वो भी इंडियंस में उतना ही नुकसानदेह है जितना कि दूसरा सेचुरल इफेक्ट्स वाला प्लस पड़ा है तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अपने जो कैलोरीज हैं उनको मापने के हम इतना खा सकते हैं अगर मीठा खाना भी है जिसको डायबिटीज नहीं तो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में वन क्वेश्चन इज अबाउट द कॉस्ट अभी भी कॉस्ट जैसे आपने भी मैंशन किया इज़ ए बिग इनहेबिडेंट इन गोइंग फॉर सर्जरीज उसके साथ डॉक्टर साहब एक बात जुड़ी है जेनरिक मेडिसिन की अब जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं लाइक फोर्टिस इट हैज़ ए सिस्टर कंपनी रेन बैक्सी ऑल्सो विच मैनुफैक्चर जेनरिक एज वेल तो ये एडवांटेज पेशेंट्स को क्यों नहीं दिया जाता जहाँ पे कम से कम डॉक्टर्स हैव द एबिलिटी टू जज बिटवीन ए गुड क्वालिटी जेनरिक एंड ए ऑर्डिनरी जेनरिक डॉक्टर्स के लेवल पे से ज़्यादा ये आई थिंक हमें इसमें लेजिस्लेशन पास करना चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन ही अवेलेबल हो दूसरी अवेलेबल ही ना कराओ बिकॉज फॉर मैनी रीजन पीपल टेन टू प्रिस्क्राइब कॉस्टली मेडिसिन विच आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस हेयर ये लेजिस्लेशन स्टेट लेना ही पड़ेगा वो आपको एक इमीडिएट आपको खाने के लिए आजकल हर चीज़ जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है मैं इतने पैसे खर्चूंगा तो कितने दिन में मुझे आराम मिलेगा इवन डॉक्टर के भी पास जाते हैं पाँच सौ रुपये फीस ला रही थी बुखार है जमीन ठीक है तो जहाँ जहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा वहाँ पे मेल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है स्टीरॉयड देना सेहत बनाने के लिए मेल प्रैक्टिस है टेस्ट नॉट द राइट टाइम